dobrodošli u šesto izdanje podcasta All In. Današnji gosti Božica Križanić, profesorica kineziologije i kondicijski trener, voditeljica programa Moje pravo na igru i sport pri Centru za edukaciju i savjetovanje sunce. Dobrodošla Božice. Hvala. Koliko je sport zapravo bitan za razvoj djece i koje su prednosti bavljenja sportom, odnosno rekreacijom? Sport, odnosno rek- rekreacija je jedno osnovno pravo i djeteta da, za kretanje. E, možemo govoriti o tome kao e, osnovnom biotičkom gibanju e, koje svako dijete treba e, od samog početka, od samog rođenja razvijati e, kako bi se razvilo u zdravu jedinku. E, primjerice, ako uzmemo malu bebu od e, godin, ajmo reći od rođenja i ako je e, zaustavimo u razvoju na način da e, stimuliramo za, za mogućnost da se ono kreće, Znači, dijete, ajmo reći, povijemo sa nekakvom maramom ili dekicom i spriječimo na taj način da se dijete može kretati slobodno. Mi možemo dovesti do ozbiljnih oštećenja kod tog djeteta na način da ona nikada neće moći prohodat, a kamo li protrčat ili se zdravo razvijati u zdravu jedinku. Zbog toga je recimo sport, kretanje, rekreacija, osnovno pravo svakog čovjeka i svakog djeteta e, za kretanjem, e, kao i svako drugo pravo, bilo pravo za hranom, za stanovanjem, pravo za vodom, zrakom, na način e, da ukoliko djete nema tu mogućnost da se kreće, da e, razvija svoj pokret, e, da se rekreira, neće se razviti u zdravu jedinku, a isto tako jedna odrasla osoba neće moći održati svoje fizičko zdravlje na način ako zaustavi kretanje kod sebe, bilo da se ne bavi nikakvom rekreacijom godinu, dvije, već, ajmo reći već nakon tjedan dana, dva, ako odrasla osoba prestane se gibat, već ostaju neke posljedice na organizam. A znači, kamo li, da. ako je to riječ o pola godine, godinu ili više kada se odrasla osoba ne giba, postoje, to, tada nastaju mnogi zdravstveni problemi. Koliko je ova pandemija utjecala na razvoj, motorički razvoj djece s obzirom da znamo da smo bili ali, u kući zatvoreni u samoizolaciji, u lockdownu, koliko, je to, koliko će to zapravo ostaviti traga na razvoj, motorički razvoj, pogotovo djece? Pa, mnogi stručnjaci su već radili istraživanja, bilo da je riječ o kineziolozima, psiholozima, liječnicima, bilo kod djece mladih i odraslih, koliko je posljedice ostavlja ova pandemija, samoizolacija, izolacija, zaustavljanje sporta, odnosno rekreacije, vrhunski sport je išao u nekoj mjeri, dok recimo rekreacija i kretanje djece u najranije dobi sportske aktivnosti su zaustavljene. Na, te, na taj način je, uh, ajmo reći isto, dječje pravo na kretanje na neki način ograničeno. Ima naravno mnogih roditelja koji su uh, svjesni bili toga pa su samostalno sa djecom uh, odvodili ih van, s njima se bavili sportom, rekreacijom, mm-hmm. ali uh, posljedice će biti velike zbog toga jer jednostavno uh, premali kapacitet, uh, odnosno ajmo reći uh, sati kretanja mm-hmm. na, d- na dnevnoj razini, će ostaviti takakve posljedice na tu djecu. Jer ako govorimo o djeci prečkolskog razvoja, ako želimo da ono nauči trčati penjace ili slično, ono treba tu radnju ponoviti barem tisuću, dvije tisuće sati, mm-hmm. čak i više prema nekim stručnjacima, da bi ga usvojilo, a kamo li da ga dovede do jedne vrhunske razine. Zbog toga, ako je djete tu spriječeno, mogućnost da se ono penje po drveću, da se ono, ne znam, slobodno, slobodno kreće, da. trči, ono neće razviti tu motoričku sposobnost ili će, ajmo reći, usporit se i pitanje, ako, problem je još tu što kod djece se postoje osnovne, ajmo reći, motoričke razvojne crte koje moraju se razvijati u određenoj dobi. I ako se one propuste u tom dobu, Djete kasnije neće naučiti tu e, motoričku e, gibanje ili taj motorički sposobnost e, do razine koju bi mm-hmm. inače, djete koje se normalno kreće moglo razviti. E, program Moje pravo na igru i sport je usmjeren na djecu s teškoćama u razvoju. E, u čemu se radi, kakav je program i koliko sport utječe rekreacija na djecu s teškoćama? 
Moje pravo na igru i sport je osmišljen kao univerzalna sportska škola i specijalizirana sportska škola koja je krenula 2012. godine za djecu s teškoćama u razvoju. Do tada su uglavnom bile škole samo za djecu urednog razvoja, a djeca sa teškoćama u razvoju nisu imala priliku uključivati se u te programe jer nisu mogle pratiti zapravo ono što mogu većina djece koje nemaju nekih neuroloških, motoričkih ili drugih poteškoća. E, tako da univerzalna sportska škola kreće, ajmo reći, od treće četvrte godine i razvija osnovna biotička gibanja kao što su hodanja, trčanja, penjanja, puzenja, provlačenja, skokove, poskoke i druge gibanja mm-hmm. i e, osnovne motoričke sposobnosti koje su bitne kako bi dijete kasnije se moglo uključiti u neki sport. Nakon toga dolazi specijalizirana sportska škola koja kreće, ajmo reći, oko 13-14. godine, ovisno od djeteta. Ako djece s teškoćama možemo govoriti nešto kasnije. Mm-hmm. Kada djeca se usmjeruju, usmjeravaju u neki drugi sport. Tipe rukomet, košarka, odbojka, ovisno o svojim preferencijama. Tada se djete više usmjerava u taj sport na način da uči bilo motoričko gibanje ili osnovne motoričke gibanja iz tog sporta ali i motoričke sposobnosti koje su izuzetno bitne samo za taj sport, ali mm-hmm. ustoj, i dalje ostaje razvoj onog osnovnog kora ili ti osnovnih motoričkih sposobnosti. A koliko postoji ti specializiranih pro- programa za djecu s teškoćama? Znamo da je to za djecu urednog razvoja puno veći je spektar i puno više mogućnosti tih sportova koje, između kojih djeca mogu birati. Što je s djecom s teškoćama u razvoju? Pa, zapravo u Hrvatskoj je to jedno od područja koje je malo zakinuto. Nažalost, posebice u ovim ruralnim mjestima i manjim mjestima. U Zagrebu još možemo govoriti o nekoliko udruga, sportskih klubova i saveza koji pokreću takav sport kao što je recimo tenis u Novom Zagrebu za djecu s teškoćama. Onda imamo Judo, uh, judo Velika Gorica, da, Velika tako Gorici, je. Pa na Tator ima plivanje. Uh, isto tako mi u Suncu imamo univerzalnu i specializiranu sportsku školu za djecu s teškoćama gdje smo kroz pandemiju, kad nismo mogli biti u dvorani, mm. uh, pokrenuli i šetnje kad su bile moguće, odnosno brzo hodanje mm. po nasipu gdje onda djeca i roditelji zajednički su se aktivirali na taj način da su bili zajednički, znači drže neku distancu, roditelj, asistent, djete tu mm-hmm. najviše, ali opet se poticala neko kretanje jer izuzetno se pokazalo koliko toj djeci fali kretanje i u kontaktu sa drugim udrugama sam dobila dosta informacija koliko je psihičkih problema mm-hmm. ostavilo to na mlade djecu, pa da su tražili često savjet sa psihologom, mm-hmm. psihoterapeutom, koji bi radili s tim djetetom, a tu je problem rada s tim djetetom jer oni često imaju intelektualne mm-hmm. teškoće i jedan psihoterapijski pravac tu ne može učiniti nešto veliko, pa se radi najčešće s roditeljima i ukućanima, ali čim je taj lockdown nekakvu druku, ajmo reći, se smanjio mm-hmm. i rad sa tim roditeljima bio, već se pokazalo koliko je napredak veći i koliko su ta djeca i mlade zapravo se vratili u neku normalu. A koliko je zapravo izazovno uopće u Hrvatskoj pokrenuti takve programe za djecu s teškoćama u razvoju i da li zapravo jeli, koliko obrazovanje kineziologa priprema e, osobu za rad jeli, budućeg profesora kineziologije za rad s takvom djecom? Mm-hmm. Ha, u moje razdoblju to, kad sam ja ajme reći, završila fakultet, uh, malo je falilo taj, taj dio uh, edukacije za rad s djecom s teškoćama. Sada polako se uh, to poboljšava, uh, studenti dobivaju puno više prakse u takvim udrugama i kod nas i kod drugih udruga, uh, dobivaju više i teorijskih osnova kako pristupiti, kako raditi s djecom s teškoćama, jer tu govorimo o jednom velikom rasponu teškoća u razvoju i, i zdravstvenih problema i, i tako da e, znat baš sve teškoće i sve probleme teško, jedno, je teško jednom liječniku, a kamo li kineziologu koji tek ulazi u taj sustav. Tako da e, tu je bitna zapravo podrška cijelog sustava. Znači fakultet e, treba se oslanjati u sto, znači na nas udruge, 
bilo udruge koje imaju baš sportske programe, bilo znači, udruge za djecu s teškoćama, bilo za sportske klubove i na taj način zajednički sustavno raditi na tome da se kadar, odnosno studenti čim više i čim bolje pripreme. Za... Da, pa zapravo nije samo riječ o sportu, jer ako pogledamo u sustav, da. u svakoj školi, u redovnom je sustavu, u redovnoj nastavi, u svakom razredu postoji barem jedno dijete koje ide po prilagođenom programu i zapravo dijete s određenim teškoćama. Znači, već u školi, već ako se opredijeli kinezilog za rad u školi, i velika je mogućnost i vjerojatnost da će raditi sa djetetom s teškoćama Tako. u razvoju. Da, da. Zapravo ta priprema treba biti usmjerena na sve bez obzira na usmjerenje o kojem govorimo, jer imamo i sport, kao vrhunski sport isto ima za osobe s invaliditetom i mlade sa teškoćama. Uh, isto tako, školstvo kao i, i udruge ili bilo koji sportski klub koji se time bavi. Uh, koliki, je za napred, koliki je vidljiv napredak uh, u radu? Evo, radite već dugi niz godina, Sunce provodi program Moje pravo na igru i sport već 9 godina. Mm-hmm. Uh, koliko se vidi napredak kod, kod takve djece u nekom kontinuiranom radu? Pa baš to, kod djece koja kontinuirano dolaze, redovito godinu, dvije, tri, kod njih se vidi napredak. Djeca koja, ajmo reći, povremeno dolaze, kod njih je puno teže dobiti taj napredak. Jer djeci, ajmo reći, govorimo ovdje o autizmu, ADHD-u i nekim drugim ajmo, intelektualnim teškoćama, davnom sindromom i slično, njima je izuzetno bitno jedna dnevna rutina koju oni imaju. I ako sport, odnosno rekreaciju, ubacimo kao jednu dnevnu ili tjednu rutinu da dijete dolazi dva, tri puta tjedno, već to dijete se samo pripremi psihički i spremno je na taj sport svaki, treći, znači svaki drugi dan, najmo reći, onda će i napredak biti puno veći. A u slučaju kada je to puno manje, naravno napredak je i manji, jer govorimo tu i o intelektualnim teškoćama, gdje dolazi često i do tog nekog zaborava e, i češće je potrebno to ponavljanje mm-hmm. nekih motoričkih gibanja i sl. I često se ta motorička gibanja i zaborave ako nema kontinuiteta. Ja mislim da je to najveći problem u radu s djecom s teškoćama, e, zapravo taj kontinuitet, e, jer to su djeca ipak... E, koja puno vremena provode na terapijama, češće su bolesna, pa onda vjerojatno je teško postići taj kontinuitet dolazka na određenu sportsku aktivnost. Tako je, da, to je, a drugi problem je još i ekonomska situacija samih roditelja mm-hmm. koji e, jako puno novaca troše na ove dodatne, ajmo reći, rehabilitaciju, rehabilitaciju, terapije, mm-hmm. logoped, znači oni na, tjednoj, na mjesečnoj razini prema našem jednom istraživanju troše od 3 do 6 tisuća kuna mjesečno. Mm-hmm. Što je za jednog roditelja da. koji ima dijete urednog razvoja velika količina novca da. koju on možda bi mogao usmjeriti nešto treće. Ako uzmemo u obzir kolika je prosječna plaća u Hrvatskoj, e, onda da, da, ovaj, da, vidimo o... koji je to iznos i da. koliko je potrebno. Da. Da, tako da neki recimo koji usmjeravaju djecu u vrhunski sport, ulažu 3 do 6 tisuća mm-hmm. u vrhunski sport nakon 14. godine da bi mjesečno znači, potaknuli djete. A ovdje znači, da, za osnovne gibanja a, koja djeca je potrebna i rehabilitaciju, roditelji, znači djece s teškoćama moraju iz svog budžeta usmjeriti samo na djete. Mm-hmm. Koliko ima djece u vašem programu? Evo, pa na godišnjoj budu... razini je to u prosjeku 50-60 mm-hmm. djece koji su kontinuirano ovoga, dolaze na uh, sam, same naše programe, a ima i uh, nešto više ovih koji povremeno dolaze. Mm-hmm. Dok imamo tu osim same univerzalne i specijalizirane sportske škole nudimo i aktivnosti za roditelje mm-hmm. kao što su grupe podrške, različite edukacije, stručne skupove za stručnjake, edukaciju za asistente smo imali isto, eh, odnosno to su dječje o stručnjacima i studentima iz humanističkih znanosti mm-hmm. koji se žele opredijeliti za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju, tako da... Eh, 
tu onda potičemo i njih da polako se evo, uvode kroz, bez obzira na zanimanje, kroz mm. neke sportske tehnike, ajmo reći rekreativne tehnike koje se koriste u rekreaciji, može iskoristiti jedan rehabilitator, isto kao i obrnuto jedan rehabilitator može nama puno. Svako može neki svoj Tako, dio ne. donijeti u, u okruženje. Da. Da. Na koji način se mogu osobe prijaviti koje su zainteresirane za sudjelovanje u programu kod vas? Pa može se javiti na naš mail adresu info at t-c-sunce.hr ili e, ići na našu Društvene. web stranicu, društvene mreže, Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce ili na društvenim mrežama imamo i moje pravo na igru i sport ili na broj telefona 092 1710 140. Postoji neka lista čekanja, evo svjedoci smo da je ovih par programa koje smo naveli da je jako velika lista čekanja, da se guže, da je sve veći broj zainteresirane djece. Kakva je situacija u suncu? Pa, za sad uspjevamo pokrivati svu djecu koja dođu da se polako uključe. Baš zbog ove situacije jer ima dosta samoizolacija, mm-hmm. izolacije i izostajanja djece, tako da možemo imati neki, ajmo reći, pul ili veću bazu mm-hmm. a, samih prijavljenih kandidata djece u neki a, program i onda nam dolaze zapravo u manjim a, količini mm-hmm. nego li zapravo kad nije bila ovakva situacija. A kako izgleda jedan trening? Evo malo nam opišite, možda i da ovaj gledatelji dobiju sliku. Kako izgleda jedan trening djeteta s teškoćama u razvoju? Pa kad govorimo o univerzalnoj, recimo, sportskoj školi, predškolske dobi, e, uvijek na početku imamo nekakvu vrstu zagrijavanja kroz neku igricu, bilo lovice, e, bilo nekakvo e, drugčiji način hvatalica, poskoka, ovo, ono, različitih zagrijavanja, zatim do vježbe zagrijavanja sa vlastitim tijelom, sa loptom, nekim rekvizitom u paru ili slično. Nakon toga ide glavni dio sata gdje se e, u planu imamo učenje nekog osnovnog biotičkog gibanja ili e, neko jačanje na nekom motoričkoj sposobnosti. E, najčešće koristimo tu različite poligone uh-huh. i igru. E, u programu su uvijek uključeni asistenti. Evo za kraj jedno pitanje vezano za način financiranja. Vjerujem da je jako teško održati ovakav, ovakve programe na životu. Pa evo na koji način se vi financirate i tko vam pomaže? Pa mi smo udruga, a sportski klubovi vrlo slično funkcionira isto kao udruge. Tako da se prijavljujemo na javne natječe, bilo ministarstva, grada, lokalne zajednice, različitih zaklada. Prijavljujemo projekte na evropske fondove različite. I, ajmo reći, teško je uopće dobiti financiranje za sport, rekreaciju djece s teškoćama kako bi se pokrila jedan kontinuitet. E, ono što povremeno uključujemo roditelje, ali cilj, cilj kroz neke donacije e, na način da oni podrže kako bi platili zapravo samog trenera mm-hmm. koji vodi treninge. Vrlo često s neke moje strane je to volonterski rad, ali e, ono što je jako teško i klubovima i, i udrugama je ta financijska e, konstrukcija za e, kontinuirani rad da recimo pokriješ treninge svaki mm. dan, svaki drugi dan za tu djecu. Dvorane vjerojatno isto, su tu, da. da. Pa onda bazen recimo, jer često imamo i bazen barem jednom tjednu. Mm. E, teško je dobiti uopće termine u dvoranama, bazenima. Da, to je veći ti problem. Da, da, da. nešto Svi dobivamo kroz sportaža, mjesne da. zajednice koje nam da, ustupaju mm. neke svoje dvorane. Ali to je, ajme reći, u nedovoljnom obliku. Najbolje bi bilo da imaš neko svoj prostor pa da možeš to redovito nuditi djeci i, i roditeljima, ali jednostavno svi smo u toj nekoj situaciji kada je to jako teško. Jer konstrukcija zapravo sporta u Hrvatskoj je bazirana na vrhunskom sportu i rekreacija nema tu sad neku kontinuiranu financiranje koje bi pokrilo redovito bavljenje rekreacijom bilo odraslih, bilo djece mm-hmm. i slično. 
kao što imaju recimo neki francuski modeli ili nordijske zemlje koje pokrivaju baš samu rekreaciju da, da. i bilo kod Mosku djece s teškoćama. Da, da. Da, da, tako da nam fali taj osnovni model uh, financiranja uh, bilo za, jer velo, govorimo o tome da je tu različite su teškoće mm-hmm, mm-hmm. i svaki kineziolog neće se usmjeriti za rad sa svim Jedan. teškoćama, da. nego će se bazirati neko možda više za autizam, mm-hmm. neko će se više ADHD, neko sa davnom sindromom, neko sa invaliditetom i slično tako da je jako to široki raspon, široka područja koje trebamo pokriti. Zapravo tko želi raditi s osobama sa invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, treba biti spreman volontirati puno volontirati. Hvala vam što ste bili u još jednoj emisiji All In.